வணக்க நண்பர்களே வெல்கம் டு டெரஸ் அவுட் இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோ எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா லார்ஜ் சாம்பிள் டெஸ்ட் ஃபார் டிஃப்ரென்ஸ் ஆஃப் ப்ரொப்போஷன் இப்போ இந்த லார்ஜ் சாம்பிள் டெஸ்ட் ஃபார் டிஃப்ரென்ஸ் ஆஃப் ப்ரொப்போஷன் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான டாப்பிக்கு போன வீடியோ வரைக்கும் லார்ஜ் சாம்பிள் டெஸ்ட் ஃபார் டிஃப்ரென்ஸ் ஆஃப் மீன் பார்த்துருந்தோம் அதுக்கப்புறம் டிஃப்ரென்ஸ் ஆஃப் உங்களுக்கு ப்ரொப்போஷன் இப்போ தான் பார்க்குறோம் சிங்கிள் மீன் அப்புறம் சிங்கிள் ப்ரொப்போஷன் அதெல்லாம் பார்த்தோம் இப்போ இந்த லார்ஜ் ப்ரொப்போ லார்ஜ் சாம்பிள் டெஸ்ட் ஃபார் டிஃப்ரென்ஸ் ஆஃப் ப்ரொப்போஷன் ப்ராப்ளம் எப்படி கேட்பாங்க பார்ப்போம் இப்போ இப்படி தான் உங்களுக்கு ப்ராப்ளம் கேட்பாங்க இப்போ இது வந்து நம்ம எப்பவுமே கொஸ்டினை மெதுவாக படிங்க அப்படின்னு சொல்கிறது தான் அந்த மாதிரி நீங்கள் படிங்க ரேண்டம் சாம்பிள் ஆஃப் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் மென் அண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் உமன் வேர் ஆஸ்க்டு வெதர் தே வுட் லைக் டு ஹேவ் அ ஃப்ளை ஓவர் நியர் த ரெசிடென்ஸு அதாவது உங்களுக்கு என் வேல்யூ கொடுத்துட்டாங்க அதுக்கப்புறம் டூ ஹண்ட்ரட் மென் அண்ட் த்ரீ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மென் வேர் இன் ஃபேவர் ஆஃப் த ப்ரொப்போசல் உங்களுக்கு வந்து ஒரு ஒரு டூ ஹண்ட்ரட் மென்னு டூ த்ரீ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் உமன் வந்து ஓ கேட்டு சொல்கிறாங்க அந்த இந்த ஃப்ளை ஓவர் பில் பண்ணுறக்கு இப்போ வந்து இது வந்து உங்களுக்கு டிஃப்ரென்ஸ் ஆஃப் ப்ரொப்போஷன் அப்படின்ட்டு எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க இந்த கொஸ்டினை படிக்கும் போதே உங்களுக்கு தெரியும் அதாவது இவ்வளோ பேரில் இவ்வளோ பேர் வந்து இதை ஒத்துக்கிறாங்க அப்படின்ட்டு உங்களுக்கு அந்த ஒரு டோட்டல் அமௌண்ட்டில் அந்த டோட்டல் அமௌண்ட்லேருந்து ஒரு சின்ன அமௌண்ட் எடுப்பாங்க அது ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் பீப்புள்ஸில் த்ரீ ஹண்ட்ரட் பீப்புள்ஸ் ஒத்துக்கிட்டாங்க அந்தமாரி உங்களுக்கு எடுப்பாங்க அந்தமாரி நீங்கள் ப ப்ராப்ளம்ஸ் நீங்கள் வந்து படிக்கும் போது உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும் அது டிஃப்ரென்ஸ் ஆஃப் ப்ரொப்போஷன் பேஸ் பண்ண ப்ராப்ளம்ட்டு இப்போ போன வீடியோவில் நம்ம அந்த காயின் பேஸ்டு ப்ராப்ளம் பார்த்துருப்போம் அதில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபோர் டாஸ் பண்ணியிருப்பாங்க அதில் வந்து எயிட்டி எட்ஸ் அதாவது அந்த ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபோர் டாட்ஸ் டாஸில் எயிட்டி எட்ஸ் எயிட்டி வாட்டி எட்ஸ் உழுது அது வந்து அந்த அந்த ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபோர் டைம்ஸில் அந்த சின்ன இதாக ஒரு இது பிடிக்கிறாங்க பார்த்தீங்களா எயிட்டி டைம்ஸுட்டு அந்தமாரி உங்களுக்கு ப்ராப்ளம் வந்தாலே உங்களுக்கு வந்து அந்த அந்த ப்ரொப்போஷன் பேஸ்ட் ப்ராப்ளமு நம்ம போன வீடியோவில் பார்த்தது சிங்கிள் ப்ரொப்போஷன் ஏன்னா அதில் வந்து ஒரு அதாவது ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபோர்லேருந்து எயிட்டி அதுமாரி ஒரு வாட்டி தான் உங்களுக்கு பிரிச்சிருக்காங்க இதில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ரெண்டு என் வேல்யூ கொடுத்து ரெண்டு இது பிரிச்சுருக்காங்க அதனால தான் உங்களுக்கு டிஃப்ரென்ஸ் ஆஃப் ப்ரொப்போஷன் பேஸ்ட் ப்ராப்ளம் புரியுதா இப்போ புரியலனா போன வீடியோ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நல்லாவே புரியும் நான் சொல்கிறது இப்போ வந்து த டெஸ்ட் ஆஃப் ஹைப்போத்திசிஸ் தட் ப்ரொப்போஷன் ஆஃப் அ மென் அண்ட் உமன் இன் ஃபேவர் ஆஃப் ஃபேவர் ஆஃப் த ப்ரொப்போசல் ஆர் சேம் அகேன்ஸ்ட் தட் தே ஆர் நாட் அதாவது சேம் அகேன்ஸ்ட் இதுதான் உங்களுக்கு கீவேர்டு அகேன்ஸ்ட்னா என்னது உங்களுக்கு நாட் ஈக்குவல் டு அகேன்ஸ்ட் கீவேர்டு இதுதான் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான வேர்டு இந்த அகேன்ஸ்ட் வந்து நான் அண்டர்லைன் பண்ணிக்கோங்க அகேன்ஸ்ட் தட் தே ஆர் நாட் நாட்டுட்டு கொடுத்தாங்க பார்த்தீங்களா தட் தட் தே ஆர் நாட்னா உங்களுக்கு ஆல்டர்னேட்டிவ் ஹைப்போத்திசிஸில் நாட் ஈக்குவல் டு வரும் அட் ஃபைவ் பர்சன்ட் லெவல் இப்போ வந்து கிவன் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு என் வேல் என் ஒன் வேல்யூ வந்து உங்களுக்கு ரெண்டு என் வேல்யூ இருக்கனால என் ஒன் என் டூட்டு எடுத்துக்கோங்க என் ஒன் வந்து ஃபோர் ஹண்ட்ரட் என் டூ வந்து சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு அந்த ஃபோர் ஹண்ட்ரடு உங்களுக்கு அதில் வந்து டூ ஹண்ட்ரட் மென் ஓகே அப்போ வந்து எக்ஸ் ஒன்று எக்ஸ் டூ எடுத்துக்கோங்க எக்ஸ் ஒன் வந்து வந்து டூ ஹண்ட்ரட் அதாவது நம்பர் ஆஃப் மென்ஸ் ஃபேவர் ஃபார் அ ப்ரப்போசல் இந்த மாதிரிலாம் நீங்கள் ப்ராக்கெட் போட்டு எழுதினீங்கன்னா உங்களுக்கு பேப்பர் எவால்வேட் பண்ணும்போது அவங்களுக்கு வந்து ஓ இந்த இந்த ஸ்டூடெண்ட் பர்டிகுலர் ஸ்டூடெண்ட் வந்து நல்லா பிரைட் ஸ்டூடெண்ட் அப்படின்னு நினச்சி அவங்க வந்து கரெக்ட் பண்ணும்போது அவங்களுக்கு நீங்கள் ஆன்சரே ஏதாவது சின்னதாக சின்ன தப்பு பண்ணியிருந்தாலும் அவங்களுக்கு வந்து டக்கு டக்குன்னு மார்க் போட்டுருவாங்க இந்த மாதிரிலாம் நீங்கள் ஸ்டெப்ஸ்லாம் ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா அந்த மாதிரி ப்ராக்கெட்டில் நம்பர் ஆஃப் மென்ஸ் ஃபேவரிங் ஃபார் அ ப்ரப்போசல் இதெல்லாம் நீங்கள் மடப்பணம் பண்ணட்டு அவசியம் இல்லை நீங்கள் கொஸ்டின் படிக்கும் போதே உங்களுக்கு வந்து இந்த எக்ஸ் டூ ஹண்ட்ரட் வேல்யூ வந்து நம்பர் ஆஃப் மென்ஸ் வந்து ஃப்ளை ஓவருக்கு ஃபேவராக இருக்காங்க அந்தமாரி நீங்கள் வந்து ஜஸ்ட் அது நீங்கள் ஓன் வேர்ட்ஸில் எழுதினா போதும் அதுக்கப்புறம் எக்ஸ் டூ வந்து உங்களுக்கு த்ரீ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் உமன்ஸ் ஃபேவரிங் ஃபார் ப்ரப்போசல் அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு நம்ம இதில் என்ன கண்டுபிடிக்கணும் ஸ்மால் பி வேல்யூ அதுக்கப்புறம் கேபிட்டல் கியூ கேபிட்டல் பி அதெல்லாம் கண்டுபிடிச்சா நம்ம ஹைப்போதிசிஸ் போயிடலாம் இப்போ ஸ்மால் பி வேல்யூ வந்து உங்களுக்கு ஃபார்மில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்மால் பி ஒன் ஏன்னா என் ஒன் என் டூ எக்ஸ் 
உங்களுக்கு பி ஒன் ஈக்குவல் டு பி டூ எழுதுவீங்க ஐ ஆல்டர்னேட்டிவ் ஹைப்போதிசிஸ் வந்து உங்களுக்கு ஆல்டர்னேட்டிவ் ஹைப்போதிசிஸ் வந்து ஃபைவ் பர்சன்ட் லெவலில் கண்டுபிடிக்கணும் நாட் கொடுத்ததுனால நம்ம பி ஒன் நாட் ஈக்குவல் டு நா பி டூ டூ டெயில் டெஸ்ட்டு டூ டெயில் டெஸ்ட்டில் ஃபைவ் பர்சன்ட் வேல்யூ என்னது ஒன் பாயிண்ட் நைன் சிக்ஸ் அதுதான் நம்ம எடுத்துக்கிறோம் அடுத்த ஸ்டெப்பில் உங்களுக்கு அதாவது உங்களுக்கு லெவல் ஆஃப் சிக்னிஃபிகன்ஸ் வந்து ஃபைவ் பர்சன்ட்டில் டேபிள் வேல்யூ செட்டுக்கு வந்து ஒன் பாயிண்ட் நைன் சிக்ஸ்ட்டு எடுத்துக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு வந்து ஃபார்முலாவில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறது தான் நம்ம இந்த ஃபார்மில் வந்து கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் போன வீடியோ வரைக்கும் நம்ம சிங்கிள் ப்ரொப்போஷன் பார்த்ததுனால இப்போ இதில் டிஃப்ரென்ஸ் ஆஃப் ப்ரொப்போஷனில் ஃபார்மில் வந்து ஜெட் ஈக்குவல் டு பி ஒன் மைனஸ் பி டூ டிவைடட் பை ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் பி க்யூ டால்டு இன்டு ஒன் பை என் ஒன் ப்ளஸ் ஒன் பை என் டூ இதான் ஃபார்முலா இந்த ஃபார்முலாவில் நம்ம கண்டுபிடிச்ச வேல்யூஸ் எல்லாம் சப்ஸ்டியூட் பண்ணி பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு கால்குலேட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து மைனஸ் ஒன் பாயிண்ட் டூ சிக்ஸ் நைன்ட்டு வரும் அதை வந்து நீங்கள் ஜெட்டு ஜெட் வேல்யூ மாடலில் எடுத்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஒன் பாயிண்ட் டூ சிக்ஸ் நைன் மைனஸ் வந்து எப்பவுமே ப்ளஸ் ஆகிக்கிறீங்க சரிங்களா ஜஸ்ட்டு நீங்கள் அந்த ஜெட்டுக்கு அந்த மாடல் சிம்பிள் போட்டிங்கனாலே உங்களுக்கு நீங்கள் அந்த அதாவது பா நெகட்டிவ் வேல்யூ பாசிட்டிவ் வைக்கலாம் ஒன் பாயிண்ட் டூ சிக்ஸ் நைன்ட்டு இப்போ வந்து ஒன் பாயிண்ட் டூ சிக்ஸ் நைன் இதோட கம்மியாக அப்போ வந்து உங்களுக்கு வந்து என்ன எழுதணும் அதாவது ஒன் பாயிண்ட் டூ சிக்ஸ் நைன் வந்து கேல்குலேட்டட் வேல்யூ ஆஃப் ஜெட்டு லெஸ் தென் டேபிள் வேல்யூ ஆஃப் ஜெட் அதனால் சச் தட் ஒன் பாயிண்ட் டூ சிக்ஸ் நைன் லெஸ் தென் ஒன் பாயிண்ட் என்ன டிஃபரன்ஸ் இருக்கு அதாவது ப்ரொபோசல் வைஸ் அப்படின்ட்டு நம்ம கேட்டிருக்காங்க அது வந்து நம்ம என்ன எழுதணும் ஜஸ்ட் உங்க ஓன் வேர்ட்ஸ் எழுதுங்க அதாவது ஸோ ஹென்ஸ் வி அக்செப்ட் அட் ஃபைவ் பர்சன்ட் லெவல் ஆஃப் சிக்னிஃபிகன்ஸ் தேர் ஃபோர் மென் அண்ட் உமன் டூ நாட் டிஃபர் ஆஸ் ரிகார்ட்ஸ் ப்ரொப்போசல் ஆஃப் ஃப்ளை ஓவர் கன்சர்ன் சரிங்களா இது வந்து நீங்கள் இந்தமாரி உங்கள் ஓன் வேர்ட்ஸில் எழுதிக்கோங்க நம்ம வந்து கடைசியாக ஃப்ளா கடைசி லைன் இருக்குல்ல லாஸ்ட் லைனு லாஸ்ட் லைனில் வந்து உங்களுக்கு வந்து என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா டெஸ்ட் ஆயிப்போது த ப்ரொப்போஷன் ஆஃப் மென் அண்ட் உமன் இன் ஃபேவர் ஆஃப் த ப்ரொப்போசல் அதாவது இன் ஃபேவர் ஆஃப் த ப்ரொப்போசல்லாம் யாரெல்லாம் உங்களை அந்த ப்ரொப்போசல் வந்து அக்செப்ட் பண்ணல அந்தமாரி கேட்குறாங்க அதனால் உங்களுக்கு இந்த மாரி சென்டென்ஸ் எழுதியிருக்கோம் மென் அண்ட் உமன் டூ நாட் தட் டூ நாட் டிஃபர் ஆஸ் ரிகார்ட்ஸ் ப்ரொப்போசல் ஆஃப் ஃபைவ் ஓர் கன்சர்ன்னா உங்களுக்கு அக்செப்ட் ஆகுனதுனால உங்களுக்கு வந்து அவங்க ரெண்டு பேரும் சம அதாவது ஈக்குவலாக தான் ஒத்துக்கிறாங்க அந்தமாரி நம்ம எழுதுகிறோம் சரிங்களா அக்செப்ட் ஆகலைனா நீங்கள் வந்து இதை அப்படியே எழுதிடலாம் மென் அண்ட் உமன் இன் ஃபேவர் ஆஃப் த ப்ரொப்போசல் அந்தமாரி எழுதிடலாம் சரிங்களா இப்போ இந்த மாதிரி தான் உங்களுக்கு லார்ஜ் சாம்பிள் டெஸ்ட் ஃபார் டிஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆஃப் ப்ரொப்போஷன் பேஸ் பண்ண ப்ராப்ளமை சால்வ் பண்ணணும் இப்போ வந்து நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் இன்னொரு ஒரு இம்பார்ட்டண்டான ப்ராப்ளம் இருக்குது அதையும் பார்த்துருவோம் இப்போ இந்த வீடியோவில் இதுதான் சொல்லணும்னு நினச்சேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக தான் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் நம்ம சேனலை சப்போர்ட் பண்ணணும்னு நினச்சா நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் நம்ம சேனலுக்கு மெம்பர் கூட ஆகலாம் இந்த மாதிரி